আমি একজনকে আনবো আপনি একটু দেখেন চেনেন কিনা ঠিক আছে ওই একজনকে নিয়ে আসো হ্যাঁ ওনাকে নিয়ে আসো আমার কিছু নাই কে আপনার মেয়ে তো আপনি বসে আছেন কথা বলেন কোন সমস্যা নাই আমার কিছু নাই আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা ভালো আছেন আশা করি সব সময়ের মতো দোয়া এবং শুভকামনা জানিয়ে শুরু করছি আজকে ষোলোই ডিসেম্বর দু এবং সবার জন্য ছুটি হলো স্টুডিও অফ ক্রিয়েটিভ ভার্স লিমিটেড আজকের এই ছুটির দিনটাকে বেছে নিয়েছে দুইটা আপডেট ভিডিও রেকর্ড করবার জন্য বিজয়ের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শুরুতেই বিজয় আসুক প্রত্যেকটি ভালো জায়গায় প্রত্যেকটি ভালো ক্ষেত্রে সেই শুভকামনা জানাচ্ছি তো আজকে সকালবেলায় যেই ভিডিওটা আমি রেকর্ড করেছিলাম আপডেট ভিডিও সেটা হয়তো বা আপনারা ইতিমধ্যে দেখে ফেলেছেন এবং সেটা ছিল রুমার একশো আটতম পর্ব এবং এখন যে ভিডিওটি আমি রেকর্ড করছি এটা হচ্ছে একশো নয়তম পর্ব এবং এটা হচ্ছে শামসুন নাহার মুন্নির এটা প্রচার করা হয়েছিল আট বারো দু হাজার একুশ অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের আট তারিখে এবং এটা যদি আমরা সফল হই তাহলে এখানে লেখা আছে সেভেন্টি থ্রি সম্ভবত সব কিছু মিলিয়ে সেভেন্টি ফোর হবে সেভেন্টি থ্রি এবং সেভেন্টি ফোর একটু ওলট পালট হয়ে গিয়েছে কারণ সকালকার ভিডিওতে সকালে যেটা রেকর্ড করা হয়েছিল আজকের দিনে সেখানে বোধ হয় একটা একটু বেশি ধরা হয়ে গেছে কারণ এই দুটো গ্রাফই একসাথে রেডি করা হয়েছিল সেক্ষেত্রে একটু পালট হয়ে গেছে বাট সেটা বড় কথা নয় সেভেন্টি থ্রি কিংবা সেভেন্টি ফোর যেটাই হোক না কেন আপনারা দিন শেষে ইন টোটাল রেজাল্টটা জানতেই পারবেন এটা হচ্ছে শুধুমাত্র আপন ঠিকানার সফলতা এবং আজকে এখানে মুন্নি যেসব তথ্য দিয়েছে শামসুন নাহার মুন্নি সেই সব তথ্যের বেসিসে একটা পরিবার যারা দাবি করেছে যে মুন্নির তারা কেউ হন এবং মুন্নি তাদের পরিবারের হারিয়ে যাওয়া সন্তান তো সেই সব তথ্যের বেসিসে আমরা আমাদের যিনি ভলেন্টিয়ার ছিলেন সম্ভবত জলিল ভাই তাদের সঙ্গে কথা বলেন জলিল ভাই এসছেন জলিল ভাই কথা বলার পরে আমরা মোটামুটি প্রাথমিকভাবে নিশ্চিত হই যে হ্যাঁ এই পরিবারটা হলেও হতে পারে তো আমরা এখন গেট টুগেদার যখন সামনাসামনি করব তখনই আমরা নিশ্চিত হতে পারবো মুন্নি আসলে সিদ্ধান্ত নেবে যেটা তার পরিবার কি না তো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আমাদের এই আপডেট ভিডিওটি পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয় এবং এটা আসলে নিয়মিত যারা দেখেন তারা জানেন কিন্তু যারা যুক্ত হচ্ছেন তাদের জন্য বলা আমাদের আপডেট ভিডিওটি মূলত পাঁচটি ধাপের প্রথম ধাপ হচ্ছে সূচনা পর্ব দ্বিতীয় ধাপটি হচ্ছে যিনি এখানে বসে ইন্টারভিউ দিয়েছিলেন যাকে আমরা বলি বেসিক ভিডিওর অতিথি কিংবা ভিকটিম তার সঙ্গে আমরা কথা বলবো তার পরিবার থেকে বর্তমানে তিনি যে পরিবারে বিলং করছেন সেখান থেকে কারা কারা এসছেন তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলবো পরিচিত হব এবং তারপর আমরা শামসুন নাহার মুন্নিকে নিয়ে স্টুডিওতে বসিয়ে স্টুডিওটা লক করব এবং এরপরে হচ্ছে হলো তৃতীয় পার্টে গিয়ে আমরা শামসুন নাহার মুন্নিকে যারা দাবি করেছেন তাদেরকে অফিসে এন্ট্রি দেব এবং তাদের সঙ্গে আমরা কথাবার্তা বলে সমস্ত তথ্য মেলানোর চেষ্টা করব যেটা মুন্নি দিয়েছেন এবং তারপর ওখান থেকে যাকে চেনা যায় এরকম একজনকে নিয়ে আমাদের চতুর্থ পর্বটা শুরু হবে সামনাসামনি করানোর পর এরপরে সাধারণত তিনটা ঘটনা ঘটে হয়তো চিনে ফেলে অথবা চেনে না চেনার মেলানো চেনানোর চেষ্টা চলে দুপক্ষ থেকেই আমিও মাঝখান থেকে এই বিষয়গুলো কয়েরি করি সামনাসামনি বসে তারপরে সিদ্ধান্ত নেয় হয়তো এটা তার পরিবার অথবা সে সময় চায় আরও অথবা সে সিদ্ধান্ত দেয় যেটা তার পরিবার না পরিবার না এরকম একটা সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত আসেনি আসার কাছাকাছি গিয়েছিল এরকমও হয়েছে পরবর্তীতে পেন্ডিং করে দিয়ে রেজাল্ট এসছে এরকমও হয়েছে তো সব কিছু যেটা হয় সেটা সম্পূর্ণ রূপেই যেহেতু আমরা অ্যাডাল্ট দিন নিয়ে কাজ করি প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে কাজ করি তাদের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয় এবং আমরা সব সময় যেটা উৎসাহ দিই সেটা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই দুই দুই পক্ষ ডিএনএ টেস্ট করবেন ডিএনএ টেস্ট করে আপনারা নিশ্চিত হয়ে নেবেন পরবর্তীতে এবং একই সাথে আমরা উৎসাহ দিই যে নিকটস্থ থানায় গিয়ে একটা জিডি করে রাখার জন্য যে আপনারা দুটো পরিবার একসাথে মিলিত হয়েছেন এবং তারা আপনারা একত্রে বসবাস করছেন এই মর্মেই তারা সমস্ত লিগ্যাল পেপার সাইন করে আমাদের এখানে ইন্টারভিউ দেন এবং আমরা সেটা তাদের অনুমতি নিয়ে প্রচার করি তো এই হচ্ছে বিষয় 
এবং পরবর্তীতে তারা ডিএনএ টেস্ট করলেন নাকি জিডি করলেন এটা সম্পূর্ণই তাদের ব্যাপার তবে আমরা আমাদের স্টুডিও অফ ক্রিটিভার্সের একটা কন্ডিশনই দিয়ে থাকি যেটা তারা সাইন করে আমাদের এখানে ইন্টারভিউ দেন যে হ্যাঁ আমরা ডিএনএ টেস্ট করব এবং একই সাথে আমরা হচ্ছে পরবর্তীতে যে লিগাল প্রসিডিওরগুলো মেনটেন করা মানে জিডি করা বা আমরা নিকটস্থ থানাতে গিয়ে ইনফর্ম করা যে বিষয়টি সেটা আমরা করব এটা আমরা নিজ দায়িত্বেই মেনে নিয়ে আমরা এখানে ইন্টারভিউ দিচ্ছি তারা সে পেপারগুলো সাইন করেই আমাদের এখানে ইন্টারভিউ দেন তো আমি এই কথাগুলো আপনাদেরকে এই কারণেই বলছি যে প্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে আমরা কাজ করি প্রাপ্তবয়স্ক ছাড়া আমরা কাজ করতে পারি না কিছু বিষয় আছে কারণ অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিয়ে কাজ করলে বিভিন্ন রকমের জটিলতা তৈরি হয় সেই জটিলতার জায়গাগুলো আসলে ডিসক্রিপ করতে গেলে আমাদের ইন্ট্রোটা অনেক বড় হয়ে যাবে যারা আমাদের নিয়মিত এপিসোডগুলো দেখেন সেই সব জায়গাগুলো দেখবেন যে আমি খণ্ড খণ্ড করে বিষয়গুলো অনেক সময় ব্যাখ্যাও করেছি আমার প্রথম দিকে টার্গেট ছিল যে যারা অপ্রাপ্তবয়স্ক তাদের জিডির কপি নিয়ে কাজ করা যায় কি না তো জিডি নিয়েও কাজ করে দেখলাম যে অনেক সময় দেখা যায় যে তারা চিনতে পারে না তো না চিনতে পারলে এটা একটা বড় ইস্যু হয়ে যায় যে পরবর্তীতে দেখা গেল সে ওই পরিবারের কাছে তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কিংবা যে পরিবার দাবি করে এসছে তা আলটিমেটলি তারা হয়তো নিয়ে নিয়েছে এবং নেওয়ার পরে একটা অনুভূপ্রেত ঘটনা ঘটে গেল সেটা আসলে অপ্রাপ্তবয়স্ক যেহেতু সেটা নিয়ে একটা দায় থেকে যায় আমাদের একটা দায় থেকে যায় যে আমরা কেন এই কাজটা করতে গেলাম তো সেই জায়গাটি থেকে আমাদের অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করেই আমরা আসলে এটা করতে পারি না আর যেহেতু একটা প্রাতিষ্ঠানিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে কাজটা হচ্ছে যেহেতু প্রাপ্তবয়স্করা নিজেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী সুতরাং সেই জায়গাটি থেকে আমরা এই আপন ঠিকানার একটা মোটামুটি একটা লিগালাইজ ফ্রেমওয়ার্ক আমাদের মতো করে চিন্তা করেছি এবং আমরা এখন পর্যন্ত এই কাজটা করতে পারছি তো ইনশাআল্লাহ সমস্ত জটিলতা ভেদ করে যেই মহৎ উদ্দেশ্য যে হারিয়ে যাওয়া সন্তান যারা বছরের পর বছর যুগের পর যুগ পরিবার থেকে দূরে থাকেন মনের মধ্যে অনেক বড় একটা আকতি থাকে নিজের মায়ের দেখ মায়ের চেহারাটা দেখার জন্য নিজের বাপের চেহারাটা দেখার জন্য সেই মানুষদেরকে আমরা শতের অধিক একশোরও বেশি পরিবারকে আমরা তাদের সন্তান উপহার দিয়েছি কিংবা সেই সন্তানকে আমরা একশোরও বেশি সন্তানকে আমরা তাদের নিজের বায়োলজিক্যাল রুটে বা রক্তের সম্পর্কের পরিবারের কাছে ফেরাতে পেরেছি তো আজকে হয়তো বা শামসুন্নাহার মন্দির ক্ষেত্রে এরকমই ঘটবে কি ঘটবে আমি জানি না কারণ আপডেট ভিডিওতে যা হয় আপনারা পুরোপুরি দেখতে পারেন তার আগ পর্যন্ত আমার কারোর সাথে কথা বলার সুযোগ নেই বা আমি বলি না তো এখানে উনি যে তথ্যটা দিয়েছিলেন বেসিক ভিডিওতে যে নানা নানার বাসা দাদার বাসা হচ্ছে কচুয়া কুমিল্লার পাশাপাশি ছিল বাসার পাশে বাজার বাজারের পাশে বিল বা নদী ছিল এতে ট্রলার চলত পাশে ব্রিজ আর ব্রিজে মানুষেরা ধানের ব্যবসা করতেন বাবা বিদেশ থেকে আসতেন না বলে মুন্নির নানু মুন্নির মাকে দ্বিতীয় বিয়ে দিয়েছিলেন মুন্নির মা মুন্নিকে উত্তরার এক নম্বর স্টাফ উত্তরার এক বাসায় স্টাফ হিসেবে দিয়েছিলেন সেই বাসায় স্টাফ হিসেবে ছিলেন সেই বাসার যে বাসায় স্টাফ হিসেবে ছিলেন সেই বাসার মালিকের নাম নাসরিন এবং খসরু বাসার অন্য স্টাফ তাকে কিছু কথা বলে ঢাকা ফার্ম গেটে নিয়ে গিয়েছিলেন কোনো এক মুন্সির কাছে মুন্নিকে দিয়ে দিয়েছিলেন কোনো এক মুন্সির কাছে মুন্নিকে দিয়ে দিয়েছিলেন বা কিছু একটা এখানে মুন্নির পর মুন্সির বাড়ি থেকে বাহির হয়ে গাড়ি করে ফার্ম গেটে চলে গিয়েছিলেন মুন্নি এরপর মুন্সির বাড়ি থেকে বের হয়ে ফার্ম গেটে মানে যাদের কাছে দিয়েছিল তাদের কাছ থেকে কোনো এক মুন্সির কাছে দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং সেই মুন্সির বাড়ি থেকে বের হয়ে গাড়ি করে ফার্ম গেটে চলে গিয়েছিলেন এভাবে তিনি হারিয়ে যান আর এই নাসরিনের মায়ের বোনের বাড়ি ছিল মুন্নিদের বাড়ির পাশে নাসরিনের মায়ের বোনের বাড়ি ছিল মুন্নিদের বাড়ির পাশে মানে নাসরিনের নামক এই যে পরিবারে তিনি এসেছিলেন সে সামহাও কানেকশন ছিল আর কি ওদের ফ্যামিলির সঙ্গে বাবা বিদেশে থাকতেন তিনি দেশে না আসার কারণে মুন্নির নানু যেটা বিভিন্নভাবে এসছে মুন্নির বর্তমান ঠিকানা হচ্ছে ঘড়িয়া নারান্দিয়া কালিহাতি টাঙ্গাইল এই ঠিকানাগুলো আমরা এখানে স্পষ্টভাবে দুই পক্ষের ঠিকানায় এখন থেকে আমরা গ্রাফে মেনশন করে দিচ্ছি তো আমি সেখান থেকে বললাম বর্তমান ঠিকানা হচ্ছে ঘড়িয়া নারান্দিয়া কালিহাতি টাঙ্গাইল এবং পরিবারের বর্তমান ঠিকানা যারা দাবি করেছেন তাদের হচ্ছে গ্রাম ইউনিয়ন এবং ডাকঘর হচ্ছে খাদের গাঁও থানা হচ্ছে মতলব জেলা হচ্ছে চাঁদপুর তো দেখা যাক কি হয় আমরা সূচনা পর্বটা শেষ করলাম এবার আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে আমরা চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় ধাপে আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন মুন্নি কি অবস্থা কেমন আছেন ভালো আছেন সেদিন তো কথাই বলতে পারেন না ক্লান্ত লাগতেছিল আজকে একটু ফ্রেশ লাগতেছে মাশাল্লাহ তো আপনার সঙ্গে কারা কারা আসছে আমার একটু পরিচয় করাই দেন উনি কে হন ভাইয়া বলতে আপন চাচা তো ভাই কি নাম ভাই আপনার না আপন চাচা তো ভাই বলতে আপন চাচা তো ভাই তো না পরবর্তীতে আর কি হ্যাঁ হ্যাঁ আমার নাম হচ্ছে আলজামি আমার বাসা আর ওর বাসা হচ্ছে দুজন একই বাসা উনি কে উনি হচ্
বেসিক ভিডিওতে ও আচ্ছা বেসিক ভিডিওতে ওনার সঙ্গে আসছিলেন আপনাকে কি নিছিলাম আমরা ভিডিওতে না 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 আচ্ছা ওটা পরে কথা বলতেছেন আমাদের দুজনের বাসা হচ্ছে একসাথে আমরা আপনি ঠিকানা প্রত্যেকটা এপিসোড দুজন একসাথে দেখি আচ্ছা তো সেইখান থেকে ও বলছে যে আমাদের এলাকা একজন আছে তো এরকম এরকম কাহিনী তো সেইটার ই আমরা ই কইরা তারপরে আপনাদের আপন ঠিকানা মেলে আমরা মেল করি আপনারা দুজন মিলে হ্যাঁ দুজন মিলে আমরা দুজন দুজনের পরিচিত দুজন একই বাসা দুজন বাসা বলতে আমি আপন ঠিকানার ভিডিওটা দেখতেছিলাম হুম আমার পাশে বসে দেখতেছিলাম আম্মা তখন বলতে পাশ থেকে বলতেছি যে এইগুলা কি ভিডিও আমি বললাম যে এরকম এরকম হারিয়ে গেলে আপন ঠিকানা অনুষ্ঠান আছে এগুলা গেলে পাওয়া যায় পরে আম্মা ওর কথা বলতেছে এই যে আমাদের এই ইয়ের কথা আপনাকে চিনতেন এর মা আচ্ছা আচ্ছা ওকে তারপর পরে আম্মা বলতেছে ও তো হারিয়ে গেছে ও কিছু বলতে পারে না পরে তার পরের দিনও আমাদের বাসায় আসছে পরে আমি জিগাইছি আমি জানতাম সামনে বসে সবকিছু জিজ্ঞাসা করি কি কি মনে আছে বলতে পারে না পরে একদিন দুই দিন সময় করে নিয়ে পরে সবকিছু একটা একটা করে বের করছি ঠিকানা ঠিকানাইকুম পরে কথা বলবো তোমরা কি জানো আজকে কি হচ্ছে তোমরা জানো সাদিয়া মুন্না জানো কি হচ্ছে কি না 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 বলেন না আপনি বলেন না হ্যাঁ কি হচ্ছে বলো দেখি আজকে আমরা কি করতেছি নানুকে খুঁজতেছি একদিন নানু ছিল না ভয় পাচ্ছি ক্যামেরা দেখে আচ্ছা ঠিক আছে তো খুব ভালো হয়েছে আপনার হাজবেন্ডকে সাথে করে নিয়ে আসছেন তো আপনি কবে জানছেন কিভাবে জানছেন যে আমরা এরকম একটা পরিবার পাইছি যে আপনাকে দাবি করতেছে কে ফোন দিছে আপনাকে কাকাই ফোন দিছে কোন কাকা আপনার ওর নম্বরে কি ফোন দিছিল তুমি দুজনের নম্বরে ফোন দুজনের নম্বরে ফোন দিছো নাকি ফোন দিছি উনি বুঝতে পারে না আচ্ছা তো পরে বললাম যে আপনার কাকাকে ফোন দিতে বলেন ওনাকে বুঝে বললে আপনি আমি ফোন দিছি যে একটা খুশি সংবাদ আছে প্রাথমিক সন্ধান পাওয়া গেছে ও ওইখান থেকে অমনি যে বাসায় বর্তমান থাকে ওই বাসায় চলে আসছে খুশি ঠেলা চলে আসছেন পিঠা পুটা ফালাই দিয়া আপনি দেখবেন দেখে যদি চিনেন তো খুব ভালো না চিনলে আবার জোর করে মাইনা নিয়ে না হ্যাঁ মন থেকে যদি আসে তাইলেই আবার না চিনলে জিজ্ঞেস করবেন সমস্ত কিছু জিজ্ঞেস করার পরে যদি মিলে তাইলে আপনি মানতে পারেন না মিললে আপনি সময় নিবেন ঠিক আছে তো আমরা আসলে সন্ধান তো পাইছিলাম বলতে একটু আগে আসো যে আমাদেরকে জলিল ভাই বোধ হয় ফার্স্ট কনফার্ম করছে জলিল ভাই আজকে সকালে ভিডিও তো ছিল তো এত ওয়েট করতেছে ওনাদের ওনারা তো বোধ চলে আসছে যারা দাবি করছে আচ্ছা তো তাহলে আমরা ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবো আর কথাবার্তা বলার ফাঁকে আপনাকে যেটা করবো আমরা আমরা স্টুডিওতে নিব নিয়ে ওখানে বসায় রাখবো আপনার ছেলে মেয়ে দুইজন মাস্টারলা খুবই শান্ত আছে এখন পর্যন্ত কোনো চ্যাঁচ কিছু নাই আমাদের এখানে যারা আসে তারা কেন জানি খুব অশান্ত হয়ে যায় তো আমরা আপনাকে ভিতরে বসায় কথাবার্তা বলবো কথাবার্তা বলার পর তারপর আপনার সামনে সামনে আনবো দেখবেন আপনি চিনেন কিনা কাউকে দেখলে চিনবেন সম্ভাবনা আছে কাকে দেখলে চিনতে পারেন আনুমানিক মার চেহারা মনে আছে আপনি সমস্ত জেনে শুনে ওকে এভাবে বিয়ে করছিলেন যে ওর এরকম একটা পরিবার থেকে হারাই গেছে বা এরকম কিছু জি জি নাকি বিয়ের পরে জানছেন না আমি ওর যখন নিয়ে গেলাম তখন জানছি যে ওর কিছু গার্জেন টার্জেন নাই আচ্ছা 
তো এটা নিয়ে আপনার সংসারে কোনো ঝামেলা হয় নাই এমনি আমার বাপ মাই মাইনা নিছিল আলহামদুলিল্লাহ তো ও ওর যে এখন যে পরিবার খুঁজতে আসছেন এত বছর পরে ঠিক আছে আমার মাধ্যমে এর ছাড়া কি কখনো ও বলতো যে আমার যদি পরিবার খুঁজুক বা অনেক সময় থাকে না মেয়েরা কান্নাকাটি করে কষ্ট পায় ওর ইয়ের নিয়ে আমি অনেক মনে করুন খুঁজছি ও মনে করুন কমিল আমি দুই তিনবার গেছি ওই জায়গায় আমি কাজ করছি তাই নাকি ওর পরিবার খুঁজছেন আপনি খুঁজছিল এরকম হ্যাঁ খোঁজে নাই তাইলে এই যে বলতেছে খুঁজছে এমনি কমিল ও জানতো না এমনি আচ্ছা এমনি যে কমিল তাহলে শুনি আগে থাকি হইছে আমি কপালে কি আছে আপনার আজকে চলেন কেমন লাগতেছে জানার পর থেকে চিন্তা করার কিছু নাই ইনশাল্লাহ দেখেন কি দাঁড়ায় আর আপনি দশ পনেরো মিনিট এখানে ভিতরে অবস্থান করবেন মানে থাকবেন পনেরো মিনিট আমি বাইরে কথাবার্তা বলবো তারপরে আমি ওনাদেরকে ভিতরে নিয়ে আসবো ঠিক আছে পনেরো মিনিট বসেন আপনি এখানে প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আমরা তৃতীয় ধাপে চলে যাচ্ছি সমস্ত তথ্য এখানে আছে আপনারা চাইলে এগুলো পজ দিয়ে দিয়েও অনেক সময় যাদের একটু অত্যধিক কয়েরি তারা একটু পজ দিয়ে দিয়ে দেখতে পারেন কোথাও কোনো মিস ইনফরমেশন আছে কিনা চলে আসছেন কথা শুনে বোঝা যাচ্ছে কাছাকাছি আছেন এই পাশে একজন বসতে পারেন জায়গা আছে এই পাশে একজন বস ভালো আছেন বস আমি একটু সবার সঙ্গে পরিচিত হই হ্যাঁ আচ্ছা আপনার পরিচয়টা দেন একটু প্রথমে মোহাম্মদ শাহ আলম কি <laughs> আমাদের ভিডিওটাকে ভিডিও কল বলতেছেন আচ্ছা কিন্তু মেয়ের সাথে কথা হয়েছে কথা হয় নাই না ভিডিওটাকে ভিডিও কল বলতেছে কারণটা হচ্ছে ভিডিও কলের সাথে কিন্তু এখন আপামোর জনসাধারণ পরিচিত এই যে ইমোতে ভিডিও কল দেয় অমুক দেয় তমুক দেয় মেয়ের সাথে কথা কইছেন ভিডিও দেখছেন না ভিডিও কল করছেন ভিডিও দেখছেন আচ্ছা তো ভিডিও দেখে আপনি কি নিশ্চিত হয়েছেন আপনার নাম জোসনা না তাহলে আপনি মেয়ের 
মা দাবি করতেছেন আপনার মেয়ের বাবার নাম কি ছিল প্রথম ওনার নাম ছিল শামসুল হক শামসুল হক শামসুল হক মহোচ্ছে হলো ওর আসল পিতা জি জি সৎ পিতার নাম কি ছিল আচ্ছা বাবা মামা <laughs> তোয় <laughs> 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 বাকি সমস্ত কিছু একটু মিলাই আপনার নাম কি আমি ছোট কথা বলতেছি আপনার ঘরের সন্তান আচ্ছা আচ্ছা আপনার পরিচয়টা বলেন তো ভাই আমার নাম আবুল হাসান আজাদ ইনি কে সোর্স আমরা একটু বাকি সমস্ত কিছু মিলাবো আপনি একটু আমাকে বললেন যে ঘটনার চট্টগ্রামের মতি ঝর্ণা আমি ওইখানে থাকতাম ওইখানে থেকে আমি গাড়িটা চালাইতাম আমার বাইক নিয়ে ওইখানে ছিল ওইখান থেকে আমার বই নেটের বিয়ে দিছি তাহলে এটাই ভাবে লেখা যাবে না ভাই বোনের সংখ্যা এখানে লিখতে হবে যে উনি উনি শুধু উনি আচ্ছা আচ্ছা নানার বাসা কচুয়া কুমিল্লা এটা বলছে বড় মামার নাম শাহ আলম শাহ আলমটাকে এই আপনি সেই শাহ আলম আচ্ছা আর হচ্ছে বড় মামার কর্ম ছিল সিএনজি চালক ছিলেন ওই সময় এখনো সিএনজি চালক আচ্ছা আর ছোট মামার নাম হচ্ছে জাহান শাহজাহান আচ্ছা তারপরে এখানে একটু শাহটা বাদ গেছে ছোট মামার কর্ম হচ্ছে ধানের কুড়া দিয়ে লাকড়ি বানাতেন এটারই ব্যবসা করতেন ঠিক আছে আচ্ছা বড় মামার সাত সন্তান তিন মেয়ে খালাদের নাম বড় খালার নাম মনে নাই কুলসুম মৃত আরোজা এটাকে কুলসুম আছে কুলসুম আনি নাই বড় আমার আরোজা আপনার নাম কি আরোজা মারা গেছে ও বলছে তো মৃত জি মৃত্যু 
তুমি তো মৃত পরে বসব আমৃত আগে বসাই দিছো কেন আচ্ছা ঠিক আছে মৃত আরোজা ওকে খালা আরোজা হ্যাঁ এখানে বলছে যে আরোজা ট্রাক অ্যাক্সিডেন্টে মারা যায় আচ্ছা তো এই হচ্ছে বিষয় আর যাওয়া আসার যেভাবে দিছিলেন ওটা আমি পরে মিলাবো আপনাদের বর্তমান ঠিকানা যেটা পাচ্ছি যে আমার সেটা হলো গ্রাম ইউনিয়ন হচ্ছে ডাকঘর হচ্ছে খাতের গাঁও থানা মতলব জেলা চাঁদপুর আচ্ছা তারপর মেয়েটাকে বললাম যে মা তুই একটা কাজে দেই তুই যাবি নাকি না ওর পাশের বাড়িতে একজনে বললো কি ঠিক আছে ওরা যদি কাজে দেয় তো একটু সহযোগিতা করবো তোর ভালো হইব যত করে পরে নিল নেওয়ার থেকে কয়েক মাস ছিল ওখানে দুই চার মাস ছয় মাস ছিল পরে ওই আমি জানতে পারবো যার জামার বাড়িতে আর বাবার বাড়িতে আইসা খোঁজ করছি ওই নাকি বাসা থেকে নাকি কে খুঁজে নিয়ে গেছে মানে লুকাই নিয়ে গেছে ঢাকাতে দিছিলেন কাজে জি ঢাকা উত্তরা আবার বিজ দশমিন্দন রোড আচ্ছা তারপর তারপর ওখানে দিছে পরে আমার ছয় মাস ছিল ছয় মাস পরে মেয়েটা হারাই গেছে বার করতে পারতো না সেখানে গেছে নিয়ে গেছে আমার মেয়ে বাইর হয়ে গেছে পরে অনেকদিন যাবত রইলাম পরে খুঁজ পাই না এতটুকু রইলাম আর জিডি করেন নাই অফিসে থানাতে গিয়ে জি না জিডি করতে পারি না তখন আমি অবশ্য এই টাকা টুকা লাগে চেয়ারম্যান না জিডি করতে তো টাকা লাগে না আপনারা কারণ ওনাকে পরামর্শ দেন নিজে একটু একটা থানায় একটা জিডি করে রাখুন না আইছিলাম আমরা থানা জিডি করতে তো ভালো এই যে আর যে লোকটা মাইরে লাইছে তেমন আচ্ছা আচ্ছা যে লোকটা যে দিছে উনি আমগো বাড়ি পাশে বুঝেন নি আচ্ছা তখন আমগো সম্পর্কে বাড়ি পাশে কাকা লাগে তখন আমরা বললাম যে কাকা এই ব্যাপারে অন্য আমরা বাগনি হারাম কি সন কি করা যায় আচ্ছা বাসার লোক বলতেছে যে দেখেন আমরা কি করতাম দোনো জন তো এক লোকে বাড়িয়ে গেছে বাড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে আমরা খোঁজ করছি পুরো এলাকাতে আমরা টোকাই পাইনি না পাওয়া সত্ত্বে তখন আমরা ওগুলো অনেক সাবসিটি করছি কিন্তু কেস মিস মামলাটা তাঙ্গল বুদ্ধি দিল দেন কেস করে কিবেন ওই আমরা যে বাড়ির পাশে সাসা যে আনিয়া দিছিল কেস করে কিবেন বাদি যা দেখবো আমরা কি করবো আমরা তো থানা মানে কেস করি না আমার বাই আসলে স্যার বয় কি করবে কেস করে লাভ নেই আপনার আসি আপনার কাছে ভাই আপনার পরিচয়টা পুরো পরিচয়টা দেন একবার আমার নাম আবুল খাসান আজাদ আমি জব করি আগে একটা ভিডিওটা আমি পেলাম প্রথমে আচ্ছা ভিডিওটা দেখার পরে আমি কয়েকজনকে এটা পাঠাইলাম ওই এলাকায় যে এলাকা মতি ঝর্ণা বলছে ওই মতি ঝর্ণার হয়ে একটা ছেলেকে পাঠালাম ভিডিওটা চট্টগ্রামের মতি ঝর্ণার জি জি আচ্ছা আচ্ছা মতি ঝর্ণার পাশে আমার বাসা ও আপনি চিটাগং এর জি জি কানেক্ট করেন কুমিল্লার লোক রে হ্যাঁ জি আমরা এখানে থাকি এখন উনি আপনি এখন ওখানেই থাকেন আচ্ছা আচ্ছা ভিডিওটা যখন পেয়ে মতি ঝর্ণা কোথায় আপনার বাসা ভাই আমার বাসা হচ্ছে যে বাগগুনা মতি ঝর্ণার কাছা কাছে মতি ঝর্ণা না এই ফ্যামিলির কাউকে চেনেন আপনি আমি এদের কাউকে জানি না চিন্তাম না ভেরি ইন্টারেস্টিং আচ্ছা তারপর তো পাওয়ার পরে আমার ওয়াইফ বলতেছে যে 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 লোকের নাম বলতেছে এই লোকের বোন আছে ওখানে একটা মতি জন্না আচ্ছা তো ওই আপনার ওয়াইফ কি হয়েছে এটা আমার ওয়াইফ চিনছে আমার বড় মেয়ে রুমি মেয়েকে চিনছে আচ্ছা আপনার বড় মেয়েকে চিনছে আমার বড় মেয়েকে আমি আগে থেকে এখনো ওরা বাড়ি হইকে নেই আমি আমার বড় মেয়েকে চিনছে আপনার ওয়াইফ হ্যাঁ হ্যাঁ আমার বড় মেয়েকে চিনছে আজকে আমার মাথা রাতা ঘুরে যেতে পারে আমি ঠাস করে পড়েও যেতে পারি কারণ এই সব জটিল জিনিস আমার মাথায় ঢোকে না কেন জানি কে কার সাথে প্যাস দেয় খালা মারা গেছে 
ওদের বাসায় গেছে ঠিক <laughs> 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 কয়েকবার ইয়া করলাম যে আমাকে রিপ্লাই দেন আপনি তখন উনি প্রথমে বলতেছে যে ভাই এরকম তো অনেকে রিপ্লাই মানে ইয়া করে সেই জন্য আমি একটু ওয়েট করতেছি দেখতেছি তখন উনি ঠিক আছে তার বলতেছে যে আপনি আমাকে নাম্বার দেন কিভাবে কিভাবে কি হয়েছে তো জলিল ভাই আমাকে বলতেছে আপনি এখান থেকে সরবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত এরা মানে জিনিসটা ইয়া না হয় মানে আমাদের অফিস থেকে যাতে কনফার্ম না হয় উনি যাতে জিনিসটা ইয়া করতে পারে আর শুরু করার জন্য শুরু করার জন্য এরপরে আপনার প্রায় তিনটা বাজেই আমাদের টিম মেম্বার উনি আমাকে মেনশন করে আমি ইনবক্স এ দেখছি ঠিক আছে দেখেন আমি ঢুকি এখান থেকে ঢুকি ঠিক আছে এটা হাসান আজাদ কে এই আপনি মেয়েটা মেয়ের ছবি দিয়ে রাখছেন নাকি হাসান আজাদ আমার ছেলে আমি মতি ঝর্ণা আছে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবো কিন্তু আমি দেখতেছি আমি ই করি না রিপ্লাই দিই না অনেকে তো নক করে নাম্বার গুলো দেখেন এরপরে বলতেছে জি আমি বলছি জি ভাই মনির পরিবার খোঁজ পাওয়া গেল তারপরে উনি বলছে খোঁজ পাওয়া গেল মানে কনফার্ম হয়ে গেছে কেমন লাগছে আপনার এই কাজটা করার পরে আপনার নিজের মধ্যে কেমন লাগছে খুব ভালো লাগছে মানে আপনি নিজে কখনো ভাবছেন যে আপনি এটারই একটা পার্ট হয়ে যাবেন কখনো আমি আপনার আরেকটা নিয়ে কাজ করতেছি আপনার আরেকটার মধ্যে লালকান বাজার এরিয়াতে হবে একটা মেয়ে এটা 106 না 7 নাম্বার করব মনে হয় আচ্ছা ওটা নিয়ে কাজ করতেছেন আলহামদুলিল্লাহ আগে যান ওটা আমি ইনশাআল্লাহ এটা যে উনি যে লোকেশনটা দিয়েছে যে মাছ ব্যবসা করে ওই এলাকাটাই হবে মানে এই মতি জনার আশেপাশেই হবে আপনারা যেহেতু দেখেন ভিডিও এখন আমরা যেটা করব একজনকে এখান থেকে সামনে নিব ওনাকে সামনে নিব নেওয়ার পরে উনি যদি দেখে চিনতে পারে তো আলহামদুলিল্লাহ না দেখে চিনতে পারলে মিলাইতে হবে বসে বসে উনি যেগুলো বলছে সেগুলো মিলাইতে হবে ওনার মনের মধ্যে কিছু আছে কিনা আপনি ছোটবেলায় মেয়ের সাথে কিছু করছে ওগুলো মনে আছে কিনা মনে করাই দিতে হবে চিনতে পারলে ভালো না চিনলে মনে করাই দিতে হবে আর উনি তো প্রাপ্তবয়স্ক উনি যদি সবকিছু জেনে জেনে যদি স্বীকার করে তাহলে আলহামদুলিল্লাহ স্বীকার না করলে ওইটাই আমাদের মেনে নিতে হবে আরো যদি সময় চাই তাহলে সময় দিতে হবে বুঝাইতে পারছি বিষয়টা এরকম আলহামদুলিল্লাহ ওয়েট করেন শুনছেন তো আপনারা বসে থেকে কি হচ্ছে না হচ্ছে হ্যাঁ একটু ওয়েট করেন আমি শেষ করে তারপরে আপনাদের সবাইকে একসাথে করবো ইনশাল্লাহ
কিছু শোনা গেছে ভিতর থেকে শোনা জানি না গলা শুকায় গেছে পানি আছে কিন্তু পানি খান না শুকায় না মাথা কেন খান নাই সকাল কিছু আপনি আগের দিনও এরকম করে আসছিলেন খাইতে হবে তো পরবর্তীতে যে মেয়েটার সঙ্গে বাসা থেকে বের হয়েছিলেন ফার্ম গেটে বা ওই যে বলছিল যে উত্তরা থেকে বের হয়েছিলেন তো এই যে মেয়েটা যে নিয়ে আসছিল আপনাকে চল আমার ওইখানে নিয়ে যাব ওই মেয়েটার সঙ্গে কার যোগাযোগ আছে আপনার কোনো কোনো যোগাযোগ নাই না মেয়েটা ওই ওই দিনই মেয়েটা হারাই গেছে ওর পরে ফার্ম গেট থেকে হারাই গেছেন যার খুঁজেও পান নাই বিদেশ থাকে কি জানি হ্যাঁ এরপরে তো হচ্ছে হলো আপনার মাকে অন্য জায়গায় বিয়ে দিছে বা এরকম সৎ বাবা সৎ বাবার কথা মনে আছে সৎ বাবাকে দেখলে চেহারা দেখলে চেনার সম্ভাবনা আছে কিছুটা আছে কিছুটা আছে যা আগে দেখছি এখন পরিমত তো পাল্টাইছে পরিমত পাল্টায় না চেহারা এর না একটা ওই যে আমাদের গ্রাম অঞ্চলে বলে কাটিন কাটিনটা কাটিন আপনাদের টাঙ্গাইলা বাড়ি টাঙ্গাইলেতে থাকেন উত্তরবঙ্গে কাটিনই বলে চেহারার কাটিন আসলে এটাকে ঢক অনেক জায়গায় বলে ঢক আর অনেক জায়গায় বলে কি বলে জানেন ঢক বলে কাটিন বলে আকার আকৃতি পরিশুদ্ধ বাংলা হচ্ছে আকার আকৃতি চেহারার আকার আকৃতি তো কিন্তু আসলে মানুষ যতই বুড়া হোক ওই ছোটবেলা থেকে কিন্তু অনেকেরই মিল থাকে একদম বৃদ্ধ পর্যন্ত আকার আকৃতি দেখলে বোঝা যায় তো এরকম মাকে কি কখনো মনে পড়ে যে আসলে মার আকার আকৃতি চেহারা দেখলে বা যে সৎ বাবা তাদের দেখলে মনে পড়বে আপনি তো একাই ছিলেন না আপনার বাবার ঘরে আপনি একাই ছিলেন আর কোনো ভাই বোন ছিল ছিল না আচ্ছা দেখি বয়স কত দিছেন পাঁচ বছর বয়সে হারাইছেন পাঁচ ছয় বছর বয়সে আর এখন বয়স কত পঁচিশ পঁচিশ হওয়ারে এনআইডি কার্ড হয়েছে এনআইডি কার্ড হয়েছে জাতীয় পরিচয়পত্র হয়েছে আপনার এনআইডি কার্ড যেটাকে বলে জাতীয় পরিচয়পত্র হয়েছে তো ওটা নেন নাই কেন ওখানে কি দিছেন মানে বাপ মায়ের নাম কি দিছেন খারাপ লাগে না এই বিষয়গুলা হ্যাঁ খারাপ লাগে না যে নিজের বাপের নাম লিখতে পারতেছি না জন্মদাতা বাবার নাম লিখতে আপনার তো বাবার নাম মনে ছিল ওই বাপের নাম বাপের নামই দিতেন শামসুল দিয়ে দিতেন আমার কিছু নাই কে আপনার মেয়ে তো আপনি বসে আছেন কথা বলেন কোন সমস্যা নাই আমার কিছু নাই
प्लीजे ठिकाना कचुआ कमिल्लापर बाड़ी 
ব্যক্তি আসছেন বড় মামার কর্ম সিএনজি চালক উনি এখনো সিএনজি চালায় ছোট মামার নাম জাহান 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 কি আসছে শাহজাহান শাহজাহান আপনি শুধু জাহান বলছেন শাহজাহান বলছেন তাহলে আমাদের মহিদিন লিখতে এটা ভুল করছে শাহজাহান আছে আচ্ছা ছোট মামার কর্ম ধানের কুড়া দিয়ে লাকড়ি বানাতেন এই কাজ এখনো করে এখন করে এখন করে বড় মামার সন্তান সাত ছেলে তিন মেয়ে এই সবার যার নাম বলছেন সবগুলা মিলছে যে নামগুলা বলছেন মাহবুব ইকবাল রুবেল আলামিন রোজিনা ফের দোষী শারমিন সবগুলো নাম মিলছে খালাদের নাম বড় খালার নাম মনে নেই কুলসুম এবং আরো যা কুলসুম আসছে কুলসুম আসছে আরো যা হ্যাঁ বড় খালা তা জানি না উনি বড় না ছোট এটা বড় খালা আচ্ছা বড় খালা আসছে বড় খালার নাম মনে নাই আর আরো যার কথা বলছিলেন উনি হচ্ছে ট্রাক অ্যাক্সিডেন্ট করে মারা গেছে মিলছে আরো যা মারা গেছে এটা ঠিক আছে আর যা কিছু মনে আছে আপনার হচ্ছে নানার নানার বাসা দাদার বাসা কচুয়া কুমিল্লার পাশাপাশি নানার বাসার পাশে বাজার বাজারের পাশে বিল নদীতে এতে ট্রলার চলতো এগুলো ঠিক আছে নাকি এখন নাই এখন আগে ধান বিক্রি করতো এই নদীর নাম কি নদীর নাম হচ্ছে সাসারের নদী मायर बोर बाड़ी छो मुन्नी बाड़ी पास ठीक है मेरा सदबाबा <laughs> अच्छा <laughs> 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 परिकल्पना <laughs> Oh, 
আসেন আপনারা তো এই ঘটনার খুশি লব বিহাইন্ড দা সিনার আসেন পরিচয় করে দেই আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম আচ্ছা সম্পর্কে একটু বলি পুরো ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন যে ঘটনা কি করে দেই আচ্ছা আসো ওর ছেলে মে জামাই এ আপনার শাশুড়ি মামা গো তুমি কবর বাবরা গিল ও বাবা গো বাবা গো তুমি যদি একটু বসন্ত উনি মনে করেন জামাই নিয়া এরকম হারাই হারাই যাওয়া অনেক রকমের ঘটনা ঘটে অনেকে অনেক সময় প্রতারণা করে ফেলে আমি তো এখনো সব টাকার মাসে হয়ে গেছে আমি একদিন এই ভিডিও গুলো আগে থেকে দেখি পরে আমার একদিন ভিডিও দেখে বলতেছে ও তো হারাই গেছে দেখতো আর আপনি একটা দুর্দান্ত কাজ করছেন ভাই মানে এই যে নিজে থেকে এত বড় একটা স্টেপ নিয়ে আপনি সেটা না করে আপনি নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে আপনি আসছেন এখানে এইটা তো ভাই আপনারা আসলে এই সাপোর্টটা করেন বলে এই সাপোর্টটা করেন বলে আসলে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা ঠিক মতো করতে পারি এই হচ্ছে বিষয় এই হচ্ছে বিষয় জরি ভাই আজকে ষোলোই ডিসেম্বর আমাদের দুইটা বিজয় বলতে গেলে হ্যাঁ মানে আমরা সকালবেলা একটা আরেকটা পরিবার গেট টুগেদার করাতে পারছি আমি আলহামদুলিল্লাহ জি আসবেন আসবেন এটা আপনাদের আরেকটা বাড়ির মতো কোনো সমস্যা নেই আমাদের দেশ এবং দেশের বাইরে 
কেউ বা গুগলে মানে তাদের ঋণ আমরা শোধ করতে পারবো না যদি আপনি ব্লক করে দেন আউট করে দেন তারপরে কিন্তু সবাইকে একটু বললেন যে আল্লাহর বাস্তে কেউ যেন কোনো লিংক শেয়ার না করে কারণ এটা ফেসবুক নিজে থেকে এখন অনেক ফিল্টার করে করে অনেক সময় ব্লক করে দেয় হ্যাঁ ওর একই কমেন্টস বারবার করলেও কিন্তু অনেক সময় আইডি ব্লক করে দেয় আবার দেখা গেল যে কন্টিনিউসলি রিপ্লাই দিতেছে তখনও আইডি কিন্তু অনেক সময় ব্যান করে দেয় মনে করে যে আমি করছি আসলে আমি না আর এখানে হাজার হাজার আইডি ব্যান করা থাকে এগুলো খুঁজে বের করা খুব মুশকিল হ্যাঁ ফোন দিতে থাকে ইয়ে করতে থাকে এটা একটা সমস্যা না আপনার মিষ্টিমুখ করেন প্লিজ ভাই প্লিজ আপনি কিছু বলবেন থ্যাংক ইউ সো মাচ একটা অসাধারণ কাজ করছেন ঠিক আছে আপনারা থাকেন জলবে শেষ করি আজকের মতো সবাই ছুটির দিনে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আমরা পাগলামো করে বেড়াচ্ছি মিশে গেছে আর কি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো থাকেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ জি 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 আমার আর কোনো ইয়ে নাই দাবি নাই ঠিক আছে সো প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আজকের মতো আমাদের কার্যক্রম শেষ হলো আমরা এখন বিজয় দিবস পালন করবো আলহামদুলিল্লাহ এখন আমার গড়িতে সময় হচ্ছে চারটা বেজে পনেরো তার মানে বিকালবেলা একটু হলো পাওয়া যাবে এই ভিডিওটা আজকে ষোলোই ডিসেম্বর রেকর্ড হচ্ছে আজকে এটা প্রচার হবে না আমাদের টার্গেট থাকবে ইনশাআল্লাহ সতেরোই ডিসেম্বর এটা প্রচার করা তখন বোধ শুক্রবার সো ওই দিনও মানুষ ছুটিতে থাকবে শুক্র শনি ছুটি আছে আপনারা দেখতে পারবেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আলহামদুলিল্লাহ 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 গেন আমাদের আরও একটি সফলতা একশো নয় নম্বর পর্ব শামসুন নাহার মুন্ডির পর্বটি সফল হলো আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকুন আপনাদের নিরন্তর চেষ্টায় অসংখ্য পরিবারকে যেন আমরা তাদের হারিয়ে যাওয়া সন্তানকে ফিরিয়ে দিতে পারি সেই প্রত্যাশাকে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সবাই আসসালামু আলাইকুম